Ok, hagamos esto una última vez. Me han llamado de muchas formas, pero aquí me conocen como Alex. Desde pequeño siempre tuve una fascinación por las películas y los superhéroes. Y por eso y desde hace un par de años, me volví el único y carismático Spider Alex. Tal vez te sepas lo demás. Subí unos videos, fui ganando suscriptores, cambié mi logo un par de veces, experimenté mi contenido varias veces, hasta que un día encontré mi verdadera identidad. Vamos a ver el material eliminado de Spider-Man No Way Home. Las personas merecen conocer el verdadero proceso detrás de las películas, cómo se formaron y todo el trabajo que éstas conllevan. Y sin importar cuántas veces caiga, yo siempre vuelvo a intentarlo. Porque eso es lo que el mejor héroe de todos me enseñó. Y pese a todo, sigo amando ser Spider-Alex. Y ustedes tal vez también lo quieran, porque ahora mismo lo están viendo en su mejor estado. Desde el año 2014, Sony tuvo la idea de explorar de una forma más juvenil y cómica el universo de Spider-Man en una cinta animada. Y el anuncio oficial de su producción se dio en enero de 2015, donde se dio la fecha de estrenos que sería para diciembre de 2018, revelándose también que el protagonista de la película, en vez de ser Peter Parker, sería Miles Morales. Pero aún no nos adelantemos. La película duró alrededor de 4 años en hacerse, y durante ese tiempo de producción, más o menos en el año 2015, antes de que Phil Lord y Chris Miller entraran a la película como directores, se le mandó a un artista conocido como Alberto Mielgo a hacer un par de storyboards y diseños conceptuales para la película. El resultado de estos es interesante, viéndose un diseño muy diferente a la película final, con un tono más punk por así decirlo, junto a una animación 3D que tenía las características de un cómic. Estos diseños después fueron cambiando hasta llegar al estilo de combinación de 2D y 3D que todos conocemos y que se hizo viral después de esta película. Aún así, contamos con algunas animaciones de estos primeros bocetos y storyboard del primer tráiler de la película. Diseños como el de Penny Parker en este estilo se reutilizaron para la protagonista de un corto de la serie de Netflix, Love, Dead and Robots, la cual se las recomiendo si son fans de la animación. En fin, pasando a revisar directamente este storyboard, podemos detectar tres cosas aquí. 1. Escenas como el Spider-Man presentándose, el salto de fe y Miles llegando a la tumba de Peter como en el primer teaser que se reveló hace un par de años, están aquí. 2. La muerte de Peter Parker iba a ser más gráfica como lo están viendo en pantalla. Y el Duende Verde al parecer iba a tener más participación en esta secuencia. Y 3. Al finalizar el storyboard, podemos ver el título de The Ultimate Spider-Man The Animated Movie, el cual es el título de prueba que se usó antes de que la película obtuviera el nombre que todos conocemos. En fin, luego de estos artes, a Alberto lo vetaron de la chamba y Lord y Miller empezaron a trabajar en la película en base a las ideas conceptuales de Mielgo. El proceso de animación de esta película y sus inspiraciones es algo increíble junto a algunos artes conceptuales que literalmente son arte. Pero eso queda para otro video. Aquí vinimos a ver las cosas que al final no salieron. Así que, pasemos directamente a... En total, hubieron 10 minutos de escenas eliminadas, tanto animadas como en storyboards. Por el momento solo veremos los concept arts, los cuales tienen algunas ideas diferentes a la versión final. En esta versión, Hanky, o Ganke, no sé cómo se diga, iba a tener más protagonismo. Este personaje que en los cómics es el mejor amigo y compañero de silla de Miles, el cual sirvió para ser al Ned Leeds de las películas de Holland, estaría presente en el interrogatorio de Peter B. Parker y ayudaría a Miles y a Gwen a descifrar el pendrive del Peter que murió. Y este también tendría un crush con Gwen, dándose un chiste que creo que ni siquiera tengo que explicar, jejeje. Además de Hanky, tendríamos diseños distintos para el traje de Miles, este lo vemos principalmente en los storyboards para la icónica escena de What's Up Danger. Entre otras escenas, tenemos una versión extendida de la llegada de Peter B. Parker al universo de Miles. 
donde este sería arrestado por andar exhibiendo su araña más grande y la forma en la que se entera de que su contraparte de este universo murió era una cosa totalmente diferente. También otras escenas que sinceramente olvidé añadir al guión eran estas dos. La primera era de Hanky y Miles viendo una película de Spider-Man para que este último se guiara y así pudiera ser un mejor Spider-Man. Seguido de un montaje en donde se mostraban las diferencias entre un Miles novato y un Spider-Man de película experimentado y bastante dramático. Otra escena interesante es que el viaje en el bus originalmente iba a ser un viaje en avión en donde Peter y Miles conversarían sobre cómo es ser Spider-Man. Y pues aquí no hay mucho que añadir en diálogos, literalmente son los mismos que escuchamos previamente en el restaurante. Pero de igual forma la añado porque pues no deja de ser interesante que se cambió una cosa por otra. Entre otros artes tenemos una presentación distinta de la Doc Ock y finalmente antes del clímax iba a haber una mini pelea con Shocker donde Peter B se burlaría de él al no conocer a un Shocker en su universo. Con esto terminamos con los storyboards, pero no crean que hemos terminado con las ideas originales, todo lo contrario, hay un par de ellas que todavía tenemos que comentar antes de hablar de las escenas eliminadas que estaban ya prácticamente terminadas. Primero que nada, por un tiempo del desarrollo, se tuvo la idea de que para la voz de Peter B. Parker, se llamaría legendario Tobey Maguire para hacer a esta versión animada. Sin embargo, este fue descartado por un buen motivo, y es que por las referencias que querían meter en la película, más sumado a la voz de este Spider-Man, no querían confundir al público que, por ejemplo, este Peter fuera el mismo de las películas y esta fuera una especie de Spider-Man 4, lo que le quitaría protagonismo a Miles. Por lo tanto, se terminó descartando esta idea, la cual no era la única que involucraba a este Spider-Man, ya que unos meses después de estrenarse la película, se reveló que se pensó en hacer una escena post créditos donde los Spider-Mans live action se juntarían. Pero varios ejecutivos de Sony al ver esto, negaron la idea debido a que en sus propias palabras, era demasiado pronto. Lo cual deja entrever de que desde hace tiempo se tenía la idea del Spider-Verse para un futuro no tan lejano. Plan que, al final, pasó en No Way Home. Relacionado a esto, también se sabe que en el final original del primer borrador, la película cerraba con una aparición de nada más y nada menos que Doctor Strange. No se sabe si este era el del UCM o alguno animado, pero se confesó esa idea un tiempo después de que la película saliera. Probablemente fue eliminada porque los derechos del personaje los tiene Marvel y no Sony. Y la verdad, todas estas ideas son muy interesantes y personalmente, me hubiera encantado verlas en la película final. De verdad que hubiera sido el balance perfecto entre fanservice y lo que es una gran historia por sí sola. En fin, una vez terminadas de explicar todas estas ideas, tenemos que hablar sobre una de las partes más interesantes. Y son un par de escenas eliminadas ya más avanzadas. Ahorita me van a entender. En total tenemos más de 20 minutos eliminados de toda la película. Algo poco usual considerando de que esta es una producción animada. Entre estas escenas, poniendo a un lado las que ya vimos, tenemos una interacción entre el padre de Miles y el tío Aaron, donde se profundizaría más del por qué ya casi no se ven y mostrarían cómo Aaron mejoraría su traje de Prowler. Este se eliminó posiblemente para que la muerte del tío Aaron tuviera más impacto y también viéramos más el dolor del oficial Morales al saber que no pudo tener una última charla con su hermano. Y vamos a ver cómo después de la picadura de araña, Miles empezaba a tener pesadillas por lo que le pasó a su Spider-Man, desde la ciudad explotando hasta el Duende Verde acechándolo. En una parte de la producción, se plantearon en poner un segmento animado de Spider-Ham, sin embargo nunca encontraron un lugar apropiado en donde meterlo, ni en la mitad de la película, ni al inicio. Así que al final tuvimos este pequeño cortometraje que primero vino con el Blu-ray de la película y luego se subió a YouTube. Volviendo un poco a la trama principal, íbamos a ver la escena donde Peter le explica a Miles la situación del multiverso, pero con unas papas fritas. Esta escena se vio en varios trailers, pero nunca llegó al corte final, lo cual es curioso ya que prácticamente estaba terminada. Que hablando de trailers, también destacó esta escena donde vemos a ambos personajes en un metro conversando sobre qué es realmente Spider-Man. 
Se desconoce en qué punto estaba esta parte, y por más que le doy vueltas en mi cabeza, no veo sentido de que esta ocurra antes de ir a la base del Doc Ock, ya que aquí Peter se ve más alegre y menos derrotado que al inicio. Por lo tanto, supongo que era una escena que luego iba a ser reemplazada por una que ya veremos más adelante. Mientras tanto, tenemos secuencias extendidas de Gwen Stacy como Ghost Spider. También su llegada iba a ser distinta, ya que en vez de que todos estén en el bosque, la acción pasaría a una playa llena de focas y en donde luego Gwen daría su presentación. Una variación muy interesante si me lo preguntan a mí. Ahora sí, yendo a la escena de Peter y Miles, aquí Peter intenta consolar a Miles luego de toda la secuencia del garaje. Y aquí sería la primera vez que se menciona lo que es ser verdaderamente Spider-Man y el salto de fe. Una escena muy buena, sí, pero que personalmente me quedo con el corte final, ya que este usa de mucho mejor forma esta lección luego de que Miles perdiera a su tío. Y aprovechando que ya mencioné esta parte, una secuencia bien conocida es esta de la pelea en la casa de la tía May, donde ocurría muchísima más acción y dándole más coherencia a ciertas partes que sí quedaron en el producto final. La escena no se completó por falta de tiempo y presupuesto, pero por suerte se puede encontrar a buena calidad por todo internet. E ignorando obviamente algunas partes sin terminar, la escena queda excelente complementada con estas escenas que no se terminaron de animar. Pero ya pasando de plano a una que sí me alegra que hayan quitado, es esta donde Miles choca contra un trailer mientras está en su prime donde suena What's Up Danger. Es que simplemente esto me mata el momento en el mal sentido. Por lo tanto, agradezco que te quitaran este chiste, entre comillas, de la cinta, ya que la secuencia quedó preciosa y es jodidamente cine. Ya pasando a la recta final, tenemos un montón de cosas que comentar. Primero, los Spider-Man entrando a la ceremonia de Kingpin, donde usarían a Spider-Ham como platillo de distracción. Una escena que conecta con la de Shocker que ya les conté. Una gran referencia al Doc Ock de las películas de Raimi de parte de la doctora Olivia Octavius. Miles salvando a su padre del colisionador. Y pues... Prácticamente eso es todo. Y es que pese a que hay cosas borradas que hubieran estado súper que estuvieran, Into the Spider-Verse sigue siendo espectacular. Su mensaje creo que puede motivar a fans y no tan fans al personaje a superarse a ellos mismos. Yo lo intenté con este video. Quise hacer algo diferente y espero me haya salido bien. Si fue así, coméntamelo. De verdad que me gustaría. Recuerda que así como yo o así como tú, con estas películas cualquiera puede ser un gran creador si se esfuerza. Solo necesitas dar el salto de fe. Ver de tus fallos tus posibles virtudes y de tus virtudes tus más grandes fortalezas. Y pues, sin nada más que decir, yo soy Spider Alex, y si no lo sabías, ahora sí. Y créeme, no será lo último que sepas de mí. Para nada. <risa>